Hello, good morning. Uh, so, in the last class, uh, I had given you an introduction regarding what is uh, cognitive psychology or uh, what is cognition. And uh, I had also given a brief introduction regarding um, information processing. Hope uh, everybody is uh, aware of it. What is information processing? Anyone of you, would you please? Hmm? In the information processing, or can the introduction information processing and when we uh, it is associated with learning as well as memory and uh, when we receive any external stimuli from the environment what happens that particular stimuli it it undergoes certain processing hmm? so that process we call as the information processing so every moment we are receiving one stimuli or other from the environment and and our senses that means our specialized cells in the various senses are receiving this information and this information it get processed in different ways okay so that process we call as the information processing okay any information processing in learning and memory okay research in cognitive psychology Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then, okay. So now we have to deal with information processing in learning and memory. So first, I would like to explain what is learning. Learning, no, hmm? Learning. So every moment, also we are learning one thing or other. Hmm? So learning means it is uh, we are acquiring certain knowledge, and how we are acquiring this knowledge. Sometimes uh, we study the material or through experience we learn certain things or sometimes uh, we are being taught by someone. Hmm? I mean, our knowledge acquire in our process and learning. And when we talk about the uh, uh, definition of the learning, there is a famous definition called the learning. That is, it is learning is just defined as a uh, relatively permanent change in behavior that occurs as a result of uh, practice and experience. So when we talk about that particular definition, mainly three elements are there. Mm. Uh, that is, uh, first is learning. Uh, it can be, uh, it occurs as a result of, in the definition, it occurs as a result of practice. So the learning we are acquiring the knowledge. Okay, so how we are acquiring the knowledge? Through several methods, we are able to acquire the knowledge. That is, uh, through uh, sometimes we are able to acquire the knowledge through study. Study number Now you are studying psychology. Through the process of studying, you are able to acquire knowledge. Okay. Uh, so we are acquiring the knowledge through various process. Sometimes uh, through the uh, process called study. But now you are uh, studying this particular paper called cognition. So you are acquiring the knowledge about this topic through the process called study. Similarly, from our experience also, we are able to gain knowledge. So that also it is a learning process. For example, when you study the particular topic called the perception, how you are perceiving, what are the sense organs involved in uh, the uh, process called perception, or how the different areas of the brain get activated when you perceive a particular thing. So that all you you are able to learn sometimes through the through your experience or sometimes you are being taught. Hmm? So uh, what I want to convey is that the learning means it is acquiring the knowledge and we are acquiring the knowledge through uh, various processes. Okay. So when we learn, uh, so hope you remember the classical conditioning, then uh, different types of conditioning or the different uh, types of learning experiments are there. Hmm? So try and error method, then learning in the Korean techniques of Kenda. Techniques we can come to the conclusion that when you learn something, some change in behavior occurs. So this change in behavior can be for uh, sometimes for maybe for good or sometimes maybe for uh, worse things. So the change takes place through practice or experience. So that is also very important. When you learn something, some changes occur in your behavior. So that uh, classical the classical conditioning experiment. That itself, it is very clear that uh, the dog is learning certain pattern of behavior. And this pattern of behavior occurs through 
practice or experience do you remember the conditioning conditioning experiment in dog pavlov's conditioning yes yes okay appa adinatha dog ina salivation how it happens it occurs through practice or through experience similarly in our daily life also when we learn something some changes are taking place okay uh, then this change uh, occurs in the behavior it is relatively we can say that to some extent it is relatively permanent for example when we learn a particular habit hmm? so gradually that habit becomes a behavior hmm? and we can say that it is a, to some extent it is a permanent behavior that means it must last for a fairly long time so this is uh, uh, this is the uh, basic uh, aspects regarding the process called learning so uh, so here um, in the definition this is a very simple definition the definition it is clearly mentioned that learning is acquiring knowledge the behavior as well as skills then values preferences or understanding and may involve synthesizing and processing different types of information so when you learn something you are getting loads of information and you are yeah, synthesizing or you are processing that information so that is why we call it as a information processing മനസ്സിലായോ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ലേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി നോളജ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആ കിട്ടുന്ന നോളജ് എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പ്രോസസ്സിംഗിൽ കൂടി പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിന്തസൈസിങ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻ ലേണിംഗ് സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻ ലേണിംഗ് സോ ദ ബെഞ്ചമിൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഹി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെഞ്ചമിൻ ആൻഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി So you can write down Benjamin and Bloom's taxonomy of learning. So also you write the lecture notes also. Okay. Then only you will be able to understand. Benjamin and Bloom's taxonomy of learning. Okay. So he explained three domains of learning. That, that means when we learn something, something three domains or three areas are very important so first domain that is the cognitive domain okay so now we will look what are the three domains first domain that is the cognitive domain cognitive domain then the second domain is the psychomotor domain and the third domain is the affective domain third domain it is the affective domain so what do we mean by cognitive domain hmm? what is cognition what do you mean by cognition cognition means all the higher mental processes we call as cognition so that i mentioned in the introductory class hmm? like uh, learning then perception sensation attention concentration memory then uh, how we use language our problem solving ability reasoning all these can be considered as higher mental processes and these higher mental processes that we call as the uh, cognition so when we talk about the three domains mentioned by the uh, mentioned by benjamin and bloom in learning he emphasized on the first domain that is cognition cognitive domain so here also cognitive domain it includes mainly uh, recall how we are able to recall things നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ലേൺ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് സൈക്കോളജി നൗ വെൻ ദ എക്സാം കംസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു റീകോൾ എവറി തിങ് എന്നാലല്ലേ ഈ പഠിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റീകോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ റീകോൾ സിമിലർലി വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് ദെൻ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്കസ് ദെൻ we should be when when we get a material we should be able to analyze or when we uh, get a piece of information we should be able to analyze that information at the same time we should be able to uh, deal with the problems effectively or we should possess the problem solving capacity okay so these uh, these are some of the aspects which involve in cognition but there are ortha madhi cognition or another all the higher mental process we call as the cognition so when we learn something Uh, this uh, all these aspects all the higher mental processes in uh, higher mental processes 
play a very important role in learning. Manslayo, that is the cognitive component. If you have a psychology exam, you can apply the life of 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 the life uh, what uh, Benjamin Bloom says that uh, <clears throat> in uh, the process of learning, the cognitive aspect or the cognitive component that is very important. So, is it clear that cognitive component? What is the role of cognition in learning? Yes. Okay. Yes. okay. Next is the psychomotor component. Psychomotor component means some psychic factors are involved. At the same time, some motor factors are involved. Hmm? So, what do you mean by psychomotor component? Related to organs of human yes. body. Suppose if you want to dance, hmm, various parts of the body are involved in dancing. At the same time, you have to think, hmm, uh, how, 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 how should I be able to perform? Or what are the steps involved in uh, that dancing? Hmm? All the aspects are involved. So, uh, psychic aspects are involved. At the same time, some motor aspects are also involved. Okay. Then, uh, so that we call as the psychomotor aspect. So, here also Benjamin Bloom says that um, uh, when you learn something, the psychomotor aspects, that plays a very important role. So, uh, after... Uh, um, completing these three aspects, I, I will make it clear with an example. Then, what do you mean by affect? What is the meaning of affect in psychology? Emotional. Emotion. It is something related to emotion. So, uh, when we learn something, certain emotional factors or in other words, certain affective factors are very important. For example, we should be able to love. Hmm? What all, whatever, what Whatever we are learning, we are learning now psychology. So you should have a love for that subject. Mm. At the same time, in certain aspects, the, a component called the fear, it should be there. It's a very medicate fear and like anxiety, Then sometimes in certain aspects, empathy or some other emotional factors are involved when we learn something. So here in his theory, uh, the Benjamin Bloom says that the three aspects are very important. Mm? That means cognitive, psychomotor, and affective. For example, mm? um, if you want uh, to learn the particular, learn driving, driving particular na nungkar agrahon na lang. You mean the swimming or driving or angon endengi lori kaari particular na agrahon na lang. These three aspects we is very important. So now I am asking you how these three aspects are very important if you want to uh, acquire the skill called the driving or swimming. Can you can you give? Can you hear me? Our cognitive aspects are there. But driving, no, for example, one one hour skill, that is, like one hour of work, that is, we have to learn a lot of things. Right? Driving le kore kari ngalun namlu padi kaya nala dinge swimming le ayli meh dore dina ta ayli namlu kore kari ngalun orda padi kena meh dore namlu padi cya session we are acquiring different types of knowledge we have to acquire various skills palla kari ngalun eye hand coordination under angin palla kari ngalun road le erangan na samite traffic engin e ana ada engin e ana namlu dar rules under ni dar nienda palla kari ngalun namlu tu learn cina so cognitive aspects are involved suddenly ur problem namlu dar namlu drive e nienda muni le mangnu uh, how to solve that problem or how to uh, analyze the situation in front of you when you drive. So all those aspects we can call as the cognitive aspect. Then how, what is psychomotor aspect? Psychomotor aspect is driving, 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 in the summit, but in the road cross Break up, play, chay, and physical. Oh, yeah. ah, physical. Our physical aspect is motor aspect is very important. At the same time, we have to think, we have to recall what we have learned. Adilla motor very important. Plus psychic aspects or, or cognitive aspects plus motor aspects are involved. Then, how, uh, in the case of driving, how you can apply this affective component? 
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ടെൻഷനായി പോവും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോണ സമയത്ത് അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി വേണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് ബിഗിനിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ ലവ് വി ഷുഡ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ലവ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പഠിക്കണം ആ സൈക്കോളജി സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ലവ് ഓർ വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോമ്പോണന്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂൺസ് ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ ദെ now uh, when we uh, talk about the memory mm? so uh, what do you mean by memory memory is a very important thing and the memory means uh, uh, we are uh, we should be able to draw informations from the past and we have to use the information in the present okay ipo njan kaiya class il eduthe oru karyam choikku varunnundengi you have to think about that previous thing mm? and that means uh, you are drawing information from the past from your past experience that is the last class when i am taught the thing you are drawing the information and you are uh, giving answer to me engena ana answer cheyanadu by drawing information from the last class and you, you are using that information in the present okay uh so uh, uh, it is very clear when you uh, so for the last several months you are preparing for the exam hmm? and uh, you had gone through the syllabus and now the exam is in front of you so during the exam time you have to use the past in, past inform, uh, past information you have to draw the information from from your past experience that means uh, the days which you have learned and you have to use that information in the present so that we call as the memory so pale karyangale nammal orthu eduthe ipo chi adu use cheyanenu that that process that is the simple definition for memory okay and when we talk about the memory as you know that the memory has a, a different storage system that storage system that is very important um, that is sensory memory is the then short term memory and the long term memory idu nan parnirunu thonunu le whether i had explained this uh, sensory short term and long term memory the holding capacity and all la no no okay. ma'am okay no, ma so what do you mean by sensory memory by visual what we see ah the see matra la sensory which are when we hear sound that is also a sensory memory if you are hearing a sound a loud noise that is also a sensory memory that if somebody hold you very tightly again you are having some sensation regarding the touch or in other words we can call it as haptic memory h a p t i c haptic memory so five sense organs are involved and through these five sense organ we are receiving lots of information so i uh, hope you know that what are the five uh, sense organs but bhangare erivulla oru sadhana nammalde naavilekku vekkumba adu it is very hot we are able to understand that particular food item is very hot how because the sense organs or the taste but uh, the sense organs in the tongue get activated so that you are able to feel that uh, that the particular food is very hot okay apo all the sense organs kudi pettana namukku aadin receive cheyina that information we call as the sensory uh, sensory uh, memory then next is the short term memory and the long term memory okay um sensory memory for a simple like a example parnaya so suppose when you are traveling okay you are traveling in the samayath palappulum ee bus inde window seat il irikka odunnundengi nammala we are uh, uh, visualizing lot of things like we are we attending to all the things nammala enna ella karyangalum attend cheyyundo illa illa korchu karyangal mathrame nammala attend cheyyullo so we can see that the information from the all the senses are registered in the sensory memory hmm? that means uh, the person uh, sees an object 
ബ്രീഫ്ലി ബിഫോർ ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് അപ്പം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടു ബട്ട് അത് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലേക്കൊന്നുമില്ല കണ്ടു അതപ്പൊ തന്നെ പോയി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ പേഴ്സൺ സീസ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് വെരി ബ്രീഫ്ലി ബ്രീഫ്ലി ബിഫോർ ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് മെമ്മറി വി കോൾ ആസ് ദ സെൻസറി മെമ്മറി ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര നേരം അത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും then we call as the holding capacity apo um, once the object is gone it is still remain it still remains in the memory for a very short or a very brief period of time that we call as the holding capacity for example when i said like kaanunu a kanda shesha adu porchu nere nammalde manasile allengi kannile allengi shabda anengi a once undavullu nammalle after that and then uh, it will be uh, it will not be in our memory so uh, it, the object briefly the person sees an object briefly before it disappears so here the holding capacity of a sensory memory is less than a second okay the second or second and or ner undu namaku manasilakala adine kaan less than a second athre undavullu adana sensory memory any uh, next is the any this uh, sensory memory it is of different types iconic memory Yes, uh, iconic memory is the then acoustic memory, working memory. I mean, there are different types of memory. Actually, uh, this is what I am going to say. Then, uh, what do you mean by short-term memory? Short-term memory is what we have to learn about. That is a little bit of a brain. Then, what do you mean by short-term memory? Then, what do you mean by short-term memory? Then, what do you mean by short-term memory? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ ഈ പ്രാക്ടീസ് ഓർ റിവേഴ്സൽ ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദോർ വൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദർ ഇറ്റ് ദ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻസറി മെമ്മറി എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സെൻസറി മെമ്മറി വളരെ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകും ആ ഷോ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നേരം കൂടി സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്യും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് വി കോൾ ഇസ് ദ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് സോ ദിസ് യു പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് sensory memory please write down sensory memory the holding capacity is sensory memory the holding capacity is less than a second less than a second then short term memory the holding capacity is short term memory the holding capacity is 15 to 30 seconds 15 to 30 seconds so what will happen to the information after uh, 15 to 30 seconds and then some of your information it hmm? will be lost it will be lost or in other words we can say that uh, memory is a very use in the term it will uh, decay hmm? decay or in other words we can say that memory loss will happen okay so that is short term memory in it now come to the coming to the other type of memory that is long term memory what is uh, what will be the holding capacity of long term memory long term life long life long life long aite ad etra naal venengil oru chelpo oru one sec one minute thotta allengil etra na life long unda suppose if i ask you uh, which school you studied appo nammude cherudile ulla karyana we are able to remember illengil chelpo നാല് ദിവസം മുന്നേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താ കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീ കോൾ ഇറ്റ് ബട്ട് പണ്ടത്തെ കാര്യം വി നോ വെരി ക്ലിയർലി വിഷ് സ്കൂൾ യു സ്റ്റഡി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി അപ്പൊ ലോങ് ടേം മെമ്മറിക്ക് എപ്പോഴും ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് ലൈഫ് ലോങ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ മില്ലേഴ്സ് മാജിക് നമ്പർ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിഷ് ക്യാൻ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഇൻ വൺ എക്സ്പോഷർ ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് നയൻ ഐറ്റംസ് ഒറ്റ എക്സ്പോഷർ ഹൗ മെനി ഐറ്റംസ് വി ആർ ഏബിൾ ടു റീകോൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ടു നയൻ ഐറ്റംസ് വരെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ 
capacity le holding memory capacity le vekkan pattullu so that information we call as uh, um, the or that 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 is called the miller's magic number so the miller's magic number is uh, that means 7 plus or minus 2 that is 5 to 9 items vere namukku hold cheyanna capacity undu ipo or mobile number pettanu choichu kenya paraya 10 numbers undu it is not that much easy പക്ഷേ ഒരു കാറിന്റെ നമ്പർ ചോദിക്കാണ് യൂഷ്വലി ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ അസ് ടു കീപ്പ് ഇൻ അവർ മെമ്മറി ബട്ട് ദ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സോ ദ മില്ലസ് മാജിക് നമ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി അപ്ലൈസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ മില്ലസ് മാജിക് നമ്പർ ഇസ് എ ക്ലിയർ yes ma'am okay yes then uh, when we talk about the memory uh, iconic memory is the then acoustic memory is the and working memory is the uh, so uh, iconic memory means it is something related to visual images so it is the ability to hold the visual images then acoustic means ability to hold the sound it is something related to sound uh, then again working memory it is otherwise called uh, short term memory and uh, working uh, short sorry um, working memory and it relates to what we are thinking about at a given moment in that time that is the conscious memory so now you are your working memory what is your working memory you know that very clearly you know that the psychology class is going on the teacher is taking so and so portion you are consciously aware of what is happening around your surrounding hmm? so uh, your working memory is on work now hmm? so that we call as the working memory okay then uh, again there is uh, one uh, concept called a schema what do you mean by schema schema means uh, it is something related to the models hmm? so uh, if, uh, if i say uh, furniture or uh, sorry if i say uh, table you will have a model of table in your mind hmm? so how will you get a, the mo- this type of model ipo nan table nu oru karyam pettanu parayanundengi ningalku appo the table is pictureize cheyan pattu alle so how you are able to pictureize or make a visual image in your mind regarding that uh, table from your past experience alle allengil or teacher nu parayumba you will have a concept allengil or grandmother nu parayumba you will have a concept or uh, in other words we can call it as a model so psychology la nammal use cheyna term aanu schema uh, when i say the grandmother you will have a picture if that picture may differ from one person to other so schema means it is the mental model of the world so the information in ltm is uh, stored in interrelated networks of schema so oru karyangal ipo yan oru furniture nu mathra oru idu parayirundengil lots of furniture will come into your mind but when i specify uh, the furniture as a chair or table you are having a particular model of the chair or table hmm? so anyway the schema means it is the mental model of the world then apa itre our introduction regarding learning and memory then now we have to uh, study different models uh, related to the information processing so in cognition the information processing that is very important and the information means how the individual perceive analyze manipulate use and remember the information so every time you are getting lots of information ipo nan korchu karyangal memory e kurichu parannu so in between if i am dictating the notes to you you are hearing uh, at the same time you have to uh, write certain things um e write edadokka you have to store in some place you should uh, keep in your memory that where i had written all the notes in which notebook is there where i am after the class where i am placing the note everything it should be there in your brain okay so lots of information you are uh, receiving and uh, you have to analyze the information you have to use the information sometimes you have to retrieve that information and you have to use that information in the present so this process we call as information processing so the information any information processing adana any information processing model nu arna endana information processing model means the cognitive psychologists if they want to study how the information processing is processed or the information is processed they are using certain frameworks 
to describe the mental processes learning engenaanu nammal oru kaaryam learn cheyyanenne adu avaru oru cognitive psychologist oru model undakittunde adinaanu nammal information processing model ennu parayunnathu okay so if please go through the slide idu njan parna ella karyangalum undu just petta oru within 2 minutes you please read this slide after that we will move to the next slide and if any doubt is the it just ask me ma'am can you play the first slide first first slide is it yes 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 ah this is the introductory part ah okay thank you okay appo idonu vegam vaikke nattu endengil doubt undengil you just ask me now otherwise we will uh, move to the next slide ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻ റിസീവ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റിമുല സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലൈനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് കോൾ എസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറയാം പ്രേമ മാമിനോട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് Yes. And then we talk about the uh, principles of... Uh, I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. Bottleneck. Yes. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So when we talk about the uh, in, uh, principles of information processing, uh, mainly there are... Uh, Ah, yes, uh, four principles of information processing. Hmm? Now, the principles of the information processing. So, now let us look what are the four principles of information processing. So, first, what is the first principle? The information, uh, first, the first is the, is the assumption of a limited capacity of mental system. And then, first is the assumption of a limited capacity of the mental system that means um, it says that the mental system has a limited capacity in the limited capacity is when that means the amount of information processed by the system is restricted at some point apo we know that uh, we are in the environment or uh, we are having uh, interaction with other human beings we are having interaction with the outside world so all the time we are getting or all the time our sense organs are receiving one stimuli or other sometimes it may be in the form of sound sometimes it may be visual sometimes it may be in the form of uh, temperature sometimes it may be in the form of touch whatever it be every time we are receiving information but this uh, the first principle says that the amount of information which we receive from the environment it is restricted at some point that means the system system means the information processing system it acts as a bottleneck nana ee oru picture kanda ee oru bottleneck inde oru idu kanda ningalude is it clear to you yes the bottle what is the peculiarity of a bottle hmm? it has some limit ah some limit will be there hmm? uh, that means it uh, restrict a bottle neck nokka it restrict the flow of ipo nammal oru vella olikkuvannundengi ella vellam kodu irumichu ingade kerillallo ivide oru restriction undu that means it uh, restrict the flow of water similarly if suppose so many informations are coming from the external environment means like the arrow gone ille just think it as uh, external information so many informations are passing but ellam onnu nammalde brain like povunnilla endana sambhavikkunathu here the system acts as a bottle and it restricts the flow and processing of information at certain points hmm? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ചില ചെറിയ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയസ് ഇന്റൻസിറ്റി യു ആർ ഹിയറിംഗ് ദ സൗണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ സൗണ്ടും യു ആർ നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് ടു ഓൾ ദ സൗണ്ട് ബട്ട് 
if you hear a very loud noise what happens adu nammalde ee idile ingena poittu angalde brain like poittu or processing ne vidhe ennallana inada so that you are able to hear that sound so that you are able to analyze that sound manasilayo angane ana sambhavikkada appo ottri information namakku kittunnunde ella information onnu or processing like povunnilla chela information mathrame processing le povunnu so that is why it is said that the uh, our uh, um, <coughs> mental system it has a limited capacity and it acts just like a bottleneck that means it restricts the flow and processing of information at specific point is it clear first point first principle yes ma'am yes and then first principle now we will move to the second principle second principle parayana the uh, <coughs> that is that there is a control mechanism is required to oversee the encoding transformation processing storage retrieval and utilization of principle so uh, here again uh, the information processing system or in other words our mental system uh, there is a control mechanism and this control mechanism helps to uh, oversee the encoding transformation processing or retrieval of information that means the control mechanism acts according to the difficulty of task manasilayo or information namukku kittunna ipo suppose cognitive psychology padikkanu ningalku exam ni mark vaangananundu cognitive psychology undu developmental psychology undu developmental psychology chelpa bayangara easy aayittu thonundavu cognitive psychology la chella theories varumba bayangara tough aayittu thonundu അപ്പൊ ഏതിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതിനായിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ വീട്ടില് ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ എ യൂഷ്വൽ വേ ഇഫ് സം ഗസ്റ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ന്യൂ ഡിഷ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ലിറ്റിൽ മോർ എഫേർട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് സോ so the uh, the same principle is applied here also so here also the control mechanism act according to the difficulty of task that means when an individual is learning a new task hmm, more processing power is required than a normal routine task sadharana cheyina karya anundengil it goes in a natural way hmm? but if uh, it is if you are doing or learning a new task or doing a new task then what happens you have to put more processing power hmm? more processing power is required hmm? than a normal routine uh, work so that is the second principle appo a control mechanism unda control mechanism eppol endana it will always see the encoding transformation in the ella idinath or uh, it tries to oversee so that means uh, it act uh, depends on the difficulty of the task so that is the second principle then moving to the third principle what is the third principle third principle says that there is a two way flow of information the bottom up and top down processing so this uh, this is also very important the bottom up processing and the top down processing mm? so the third principle is that there is a two way flow of information and then a two way flow of information or in our communication le then two way communication und alle or if uh, if uh, i am talking to you if i am i am only involved in the com- uh, talk in this uh, um communication process it is a one way communication if you are giving some feedback to me then it becomes a two way communication similarly in the pro- information processing also bottom up processing is the at the same time top down processing is the bottom up processing means we gather information through our senses adana bottom up processing nanu namukku ottri informations we have to get information from the world around us so our senses gather a lot of information from the environment that process we call as the bottom up processing appo so bottom up processing nu endana just the sense organs are gathering information so that we call as the bottom up processing and now uh, <clears throat> what is the top down processing top down processing any this collected information is stored in the memory 
that we call as the top down processing appo first uh, bottom up processing nu aadyam varuna karyam endanu informations are gathered from the external environment with the help of sense organ adinana bottom up processing nu parayunnathu adu manasilayo bottom up just gathering information with the help of senses that is called the bottom up processing in top down endana ee collect the information of the endu you know it has to be stored in our memory adinana top down processing nu parayunnathu okay so the collected information is stored in our memory and we call it as endana top down processing okay then ini ee top up processing um undu top down processing um undu together these process helps to construct new മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഗീവ് ഗീവ് എ മീനിങ് ടു ദ ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് വി റിസീവ് ഇപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ് കാണുന്നു അപ്പൊ വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഒരു വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ ഹിയറിംഗ് മൈ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്വിസ്റ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ സൗണ്ട് ഓഡിറ്ററി വൈസ് ഓൾസോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം യു ആർ ജസ്റ്റ് യു ആർ റിസീവിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓർ യു ആർ ഗ്യാദറിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ദ സെൻസസ് മനസ്സിലായോ അത്രേ ഉള്ളൂ ബോട്ടം ആ പ്രോസസ് ഞാൻ പറയണു കേൾക്കണു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇനി അത് ും എവിടെയോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ അത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലായിരിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതാണ് ടോപ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയണത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് കേൾക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് സം പ്രാക്ടീസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി അതേസമയം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ക്ലാസ് വെറുതെ കേൾക്കുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന അത് ചിലപ്പോ സെൻസറി മെമ്മറിയിലേക്ക് അടിക്കാൻ പോണേ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് അടിക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇറ്റ് വിൽ ഫെയ്ഡ് അവേ ഫ്രം ദ മെമ്മറി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വോട്ട് ഗോ ടു ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി അവിടെ റിവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ എക്സാമിന്റെ ടൈമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ബുക്ക് തുറക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കളക്ടഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ദ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇനി ഈ ബോട്ടം അപ്പും ടോപ്പ് ഡൗണും കൂടി Uh, this process has to work together then only uh, you will be able to give meaning to that information മനസ്സിലായ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പ ടോപ് ഡൗണും ഇപ്പ ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടോപ് ഡൗൺ ബോട്ടം അപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ടോപ് ഡൗൺ ആക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗീവ് സം മീനിങ് ടു ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ താങ്ക് യു ക്ലിയർ ആയോ മാം ഓക്കെ then uh, next principle that is the fourth principle it is uh, generally accepted by the cognitive psychologists is that the human organism has been genetically prepared to process and organize information in specific way so we are learning any kind of thing we are hereditary factors or the genetic factors that is very important so when we talk about uh, this uh, this principle uh, this i'll give you a simple example have you heard have you studied developmental psychology no no ma'am oh, okay uh, so have you heard of the word uh, uh, babbling yes no. children in the babbling nu arnya 
അതെ അത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണീൻസ് മോർഫീൻസ് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു റൂളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ദേ ആർ യൂസിംഗ് സെർട്ടൻ സൗണ്ട്സ് ടു കമ്മി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ദ റിക്കോൾ എസ് ദ ബാബ്ലിംഗ് ഇൻ ഇൻഫ്ലൻസ് അപ്പോ ഈ ബാബ്ലിംഗ് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ഇൻഫ്ലൻസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വെദർ ദേ ആർ അർബൻ ഓർ റൂറൽ അല്ലെ ഈ ബാബ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർബൻ ഏരിയയിൽ പഠിക്ക വളർന്നു വന്ന ഒരു കുട്ടിക്കായാലും ബാബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിൽ ബാബ്ലിംഗ് ബി ക്യൂർലി എവിടെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻ ഇൻഫെൻറ് ഹൂ ഇസ് ബോൺ അപ്പ് ഇൻ എ റൂറൽ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇൻഫെൻറ് ഓൾസോ വിൽ ബാബിൾ ആൻഡ് ഒരു ഏഷ്യൻ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫെൻറ് ആണെങ്കിലും ബാബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകും ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ബാബ്ലിംഗ് ഉണ്ടാകും സോ ഹിയർ ദ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് plays play a very important role so that is why it is mentioned that the human or organism has been genetically prepared to process and organize organize information in specific way hmm? so regardless of uh, every day regardless of the place hmm? so certain factors if namle ellavarum endha parayanadhu example ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് സംതിങ് ഇൻ അവർ മദർ മദർ ടോ മദർ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അല്ലെ അത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് വരുന്നതാണ് അല്ലെ അതൊരു ജെനറ്റിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അത് അതേപോലെ അത് ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ അവർ വേറൊരു വേർഡ് ആയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മദർ so it is genetically we are genetically prepared to process and organize information in specific ways so that is the four principles so these are the four principles of information processing i hope it is clear so i have to move a little bit fast so shall i move to the next yes ma'am okay yes ma'am okay next is uh, the information processing uh, in uh, learning and memory hmm? by information processing in learning and memory okay first i need to take it again this is a famous model uh, in that a few things i'll say in the time i'll say okay sasha and telvi it's not very important i don't want to go to that because i don't want to go to that കുറേ മോഡൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് first is the sasha and telvi model elia smith Uh, then uh, cognitive information processing or the CAP model. I have a few things. I have a few important things. I have a few details. I have a few details. I have a few details. This Sashay and Talving uh, stated that the memory system, it can be defined in te- terms of brain mechanism. Hmm? They had given importance to the brain mechanism. That means the kind of information it processes. That is very important. എങ്ങനത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അവർ പ്രോസസ് ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദിസ് സാഷർ ആൻഡ് തൽവി ദേ സീസ് ദാറ്റ് ദ മെമ്മറി ഇസ് ദ കമ്പൈൻ ദ ഫോൾ ദ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദ ഹാവ് ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ മെക്കാനിസം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഹാവ് ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് and also they said the kind of information uh, it process that is very important and the uh, principles of operation that is also very important then the other famous idea theory and then next is the elias smith mm? uh, he had emphasized on memory mm? and he says that the memory means it is the general ability he emphasized on memory and memory it is the general ability and this general ability helps us to interpret the perceptual world so memory nu rene ippulu or general ability aanu chelarku nammal parayarundha chelarku bayankara memory power aanu chelarku memory valare koravu aanu pala angane pala reethiyil nammal parayarundha so elias he says that memory means it is a general ability and this general ability helps us to interpret the perceptual world adana elias smith parana so there is um, Uh, there is a structure or model uh, where the new stimuli is incorporated into the memory so any anyway it is all about the general ability 
regarding the memory. Then next is uh, CAP. CAP or a uh, CAP model uh, or it is also called the Cognitive Information Processing Model. Cognitive Information Processing Model. Then here it says that um, Okay, CAP operates through uh, three models. First, we have information that we have to First, we have information. Sensory memory. Sensory memory. First, it is the sensory memory. After that, it goes to short term memory. memory. Once the information, the first information, uh, we receive all the information through the senses, that means through the sensory memory. First, it goes to the sensory memory. After that, what happens? It goes to the goes to the short term memory. 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 It's only information. It goes to the long term memory. How it goes to the long term memory? It is a short term memory. This is a long term memory. How you are able to transfer, transfer it to the long term memory? Rehearsal. Two types of rehearsal are there. That is what is called the maintenance rehearsal, and the other is called the elaborative rehearsal. That is why you are not going to be Rehearsal, or in other words, we can say that through practice. Uh, or through revision, we are able to transfer uh, it to the long-term memory. Okay, so that we call as uh, the main idea. the concept of cognitive information processing model. The main concept is that. And when we talk about the memory, there are different stages of memory, encoding on the storage and the retrieval. And the encoding the china, then you are registering the information. After that, once it is registered, it has to uh, store somewhere. Hmm? memory like store in. And when the <coughs> when the situation comes, you have to take the information from the memory. So that that we call as the retrieval process. Upper sensory memory, short term memory, long term memory. So how the information flows according to uh, CAP theory or CAP model you have to say only this much. Hmm? If they elaborate the elaborated CAP model always says that the uh, give importance to the three stages of memory system like the sensory memory, short term memory and long term memory. Is it clear? And when you write, if it comes as an essay, how the information flows in uh, according to the CAP uh, model or theory. So you have to uh, explain all these things. Uh, what is encoding, what is storage, what is retrieval, everything you have to say. Clear? Yes. Yes, ma'am. The basic is a difference. All the time, I'm carrying information. But no, first the sensory memory like go. No, sensory memory in the short term memory like go. No, short term memory in the long term memory. Like and the basic kind of like that. This is the basic that I mean. All the time, I'm saying. Okay. Okay. Next is called uh, the. Ah, uh, today, then I'm going to take a picture of the environmental stimuli, then sensory memory. Sensory memory in the. In short term memory like go. No, I'm going to take a picture of the attention or in the kind of. We are not attending to all the dresses. Why we are attending to that particular dress? Because the color, the texture, the stitching pattern, something draws our attention. So that is why we are attending only to a particular dress. And the Alkara Matra Mana number attend you because Chel Power and then look a peculiarity in our other we are attending to that particular person. So only those attended object goes to the short term. Any our short term memory in through rehearsal or usually through elaborative rehearsal. Elaborative rehearsal or the maintenance rehearsal in elaborative rehearsal in Tamil difference in open. Or through elaborative rehearsal, it goes to the long term memory. Pinachelapanamli, long term memory, short term memory, long term memory, like 
എടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം നിൽക്കണത് ചിലപ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസ് റിഹേഴ്സൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൽ ബി ദോർ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇത് പിക്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലൂംസ് ആക്സോണമി സോറി ബ്ലൂംസ് ബെഞ്ചമിൻ ആൻഡ് ബ്ലൂംസ് ത്രീ ഡൊമൈൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇതിനകത്ത് നൗ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ തിയറി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് this uh, bloom identified six levels within the cognitive domain nammal the cognitive domain le uh, uh, then when we talk about the ningale uh, bed kaina kore per undavulle endayalo le yes ma'am yes me ma'am nadathe detail aayittu bed il padikkunna aanu teachers n ariyunna oru karyana ee blooms taxonomy of cognitive domain nammal usually when we prepare the question papers and all actually it is we we are supposed to put the questions uh, according to this basis the question paper namme prepare excuse me anne ningal cheyarundo angane apply cheyarundo adu application level la completion and apply cheyarundu namme question paper prepare cheyumbo domain idu use cheyidittana cheyunnathu okay idu cheyana ariyavana arigil undengil explain cheyida nanna irikkum ma'am can you hear me ma'am yes yes Can you display the previous slide? Previous slide. Uh, is it? Is this slide? Then no. One minute. One minute. No, not the previous. Yeah, yes, yes, this one. Okay, ma'am. Thank you. Okay. okay so anyway i will uh, uh, explain it so here uh, actually uh, six levels are the hmm? so first is the the lowest level it is called the knowledge level so then petta nu parney povana this is very very easy thing so the knowledge level means um, remembering the previously learned material means uh, we have to bring in uh, bring into the mind the appropriate information ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇസ് ദീൻ ബൈ കോഗ്നീഷൻ ഐ മാസ്കിങ് യു എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ്ലി ലേൺ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗീ വേ റിപ്ലേസ് സോ യു ഹാവ് ടു റിക്കളക്ട് ഓർ റിട്രൈ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം യുവർ മെമ്മറി സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് തിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആ ഒരു നോളജ് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ നോളജ് ലെവൽ സോ നോളജ് ലെവൽ മീൻസ് റിമെമ്പറിങ് ദ പ്രീവിയസ്ലി ലേൺ മെറ്റീരിയൽ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ കോംപ്രിഹെൻസ് കോംപ്രി ലെവൽ ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സോ വട്ട് യു മീൻ ബൈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്പൊ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് യു ആർ ആസ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ യൂഷ്വലി വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ എസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് തിങ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് how how far far you 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 are able to understand the the meaning of the paragraph? Hmm? Adda, test yana, in the questions adda, beshe, adda, chene, question do, kita, Apta, here the comprehension level means it is the ability to grasp the meaning of the material. Hmm? If I am taking your class and uh, the, uh, if I am checking the comprehensive, the comprehensive level means whether how far you are able to grasp what all things i am teaching in the class yani hmm? your information processing ne kurichu kore models okka parayunnundu adu ningalku etrathoram manasilagunnundu adana comprehensive comprehension level nu parayunnathu then uh, third level is called the application level application level means 
it is the ability to use the learned material in new and concrete situations appo nan pala for example uh, uh, psychology related alla pala karyangalu nan ningalku parnu varunu nokka and whether you are able to apply all these things in your real life hmm? നമ്മള് കുറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും കുറെ തിയറീസ് സ്കൂൾ ലെവലില് കോളേജ് ലെവലിൽ ഒക്കെ വി ആർ ലേണിംഗ് സോ മെനി തിയറീസ് ബട്ട് ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെദർ യു ആർ ഏബിൾ ടു അപ്ലൈ ദോസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ദ റിയൽ ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂ ദിസ് മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാൻ റിക്കോൾ ആസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ദെൻ അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് മൊബൈലിൻ്റെ അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു കോമ്പനൻറ്റ് പാർട്സ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ മേ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ ഒരു ആസ്പെക്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the child or the student should possess the ability to break down the material hmm, into various parts so that uh, he will be more able to understand each component so that we call as analysis pa nammal oru karyam kitti kaniya pa njan ee oru theory ibada ibada oru theory means ee oru theory parayana ee theory de ore parts um ore component um ningal analyze cheythu ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് അനാലിസിസ് ലെവലിലേക്ക് അപ്പൊ അതിന് ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് നീഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു പോയി ബട്ട് യു ആർ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഈ കോമ്പണൻ ഇപ്പൊ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റിമുലേ സോ യു ആർ മേക്കിംഗ് എൻ അനാലിസിസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റിമുലേ വൈ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ എക്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റിമുലേ വൈ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വൈ കാൺ ബി ദിസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഹാപ്റ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ആൻ അനാലിസിസ് സോ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് കോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ അനാലിസിസ് ലെവൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സിന്തസിസ് ലെവൽ അപ്പൊ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു ഹിയർ യു ദ അനാലിസിസ് പാർട്ട് ഇസ് ഓവർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ലെവൽ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് തിയറി ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ Uh, synthesis level means it is the ability to put parts together to form a whole ipo idu full orona ait analysis nadathi what is sensory uh, memory then what is the role of attention uh, in short term memory then what is short term memory after that uh, uh, why the um, short term memory has only a um that uh, limited holding capacity then which all information goes to the long term memory everything you are analyzing after that you have to put the different parts into as into a whole theory into a full theory hmm? so that we call as synthesis analysis a kind of session then we synthesis like a poem and the final thing it is called the evaluation evaluation means the ability to judge the value of the material everything after completing everything we have to assess from the uh, lowest level to the bottom uh, bottom level to the higher level we have to make an analysis so namle ellam cheyidu kene if you are doing a project after completing the project you have to assess or you have to make an uh, make an evaluation regarding the whole thing that we call as the evaluation is it clear apa knowledge and the comprehension and the application analysis synthesis evaluation so namme sadharana ee oru this theory is very important that is bloom's taxonomy of cognitive development cognitive domains especially this thing is more applicable in the field of education ella eduthu ipo ee oru theory apply cheyidittana povunnu is it clear the next is the sternberg's information processing so when we talk about the sternberg's information processing sternberg he is considered as a uh, a very influential person in the field of field of are you edana sternberg intelligence intelligence la valare he has done uh, extensive research in the field of intelligence so when we talk about uh, sternberg's information processing he says that uh, 
the information processing it is made up of three parts hmm? the parts are not like so first we call as the beta component then performance component uh, then and knowledge acquisition component means like so these are the so these are the three parts knowledge acquisition part um, meta components and performance components ingena moonu components are very important so these three components it work together then only the uh, learning or the cognitive development is possible according to sternberg so now let us look what are the three components so first is it is the meta component meta component what do you mean by meta component for example either example is to parenting for example uh, in the problem solving suppose if there is a problem in front of you a puzzle is there in front of you you have to solve that problem hmm? so here the meta components means um, it is considered as a guide in planning and decision making process ningalde munnil oru puzzle unda aa puzzle alleke oru word problem vannirikkana aa problem ningalku onnu solve cheyyu appo definitely you have to first thing you have to do is to identify the problem hmm? you have to use your experiences from the past hmm? then you have to make some planning you have to take certain decisions ille ingente palla karyangal karyangal kondu nenna mathrame ningal ka problem solve cheyan pattullo so that we call as the meta uh, meta component okay so meta component nu nenna endana for example in a problem solving situation um there are certain components that are very important like planning then uh, um, how to take uh, each and every move then you have to take certain decision so, so the decision making process all these things are very important so if you are able to identify the problem and connect it with experience from the past then only we will be able to solve the problem uh, very clearly so that we call as the meta component then next is the performance component performance component so you know the actions taken in the completion of a problem solving so you have a problem or a puzzle you have to take certain actions you have to take illa pa chess ok kalikina samayathe chela movements are very important ipo idine ee sternberg inde information processing la etto nalla or example vechu parayan pattunnathu chess inde aanu chess inde parayna samayathe നമുക്ക് പല മൂവ്മെന്റ്സ് വേണം ആ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇന്ന രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സെർട്ടൻ ഡെസിഷൻ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗൈഡ് അവർ സെൽസ് ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻസ് ഇൻ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ചെസ് പ്ലേസ് മനസ്സിലായോ അതാണ് പെർഫോമൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ നോളജ് അക്വസിഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ നോളജ് അക്വസിഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ in order to solve a potential problem ipo chela karyangal pudhiya information nammal chela chela problems solve cheyina samayath avade enna apply cheyyum adana performance sorry knowledge acquisition component varna appu ellavarkku aa or capacity undavanilla chela ke undavullu le pudhiyadayitte endengilum oru situation alle oru problem solve cheyina samayath pettana new information they will add in, into that uh, problem solving situation hmm? so that uh, that we call as the knowledge acquisition component so no, the knowledge acquisition component means it is the ability to learn new information in order to solve a potential manasilayo pudhiyadayitte oru information nammal നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ നോളജ് അക്വസിഷൻ സോ ഇൻ സ്റ്റേൺബേഴ്സ് തിയറി ത്രീ കോമ്പോണൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് മനസ്സിലായോത്രേ but these processes move from higher order executive functions to lower order functions so idinatha ellam idu valare important that is ella moonum kodi work they work together then only we have to me yes ma'am could you please tell what is meta component again meta component means 
means <clears throat> suppose if a problem is there in front of you so uh, you have if you want to solve that problem initially you have to take certain decision hmm? you have to make certain planning then only we will be able even in our life also suppose if you want to uh, today um, the class is scheduled from 10 to 12 hmm? if you want to attend this class you have to make certain planning in your life today like right? morning you have to get up uh, early you have to um, complete certain uh, work set up works in your home then you have to get uh, ready with the um, net facility laptop everything all these things we can call it as a plan similarly when a problem is there in front of you you have to do certain plans that is very important at the same time certain uh, when you solve the problem certain important decisions you have to make hmm? so this planning uh, this uh, especially this uh, decision making all this we call as the meta component is it, is it clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So the guide, uh, it we can say that it is a small guide. We ourselves have a small guide in our planning, uh, in our decision making, and all these uh, higher mental processes. So that we call as the meta component. Then performance component and knowledge acquisition component. Okay. Clear, okay, ma'am. Okay. Yes. Okay. Yeah. Um, next is the <clears throat> okay next is the neurophysiological basis of learning and memory idu satyam parna idu korchi complicated ana i don't know whether how many of you are clear with the structure of the brain when we talk about the neuropsychological basis of uh, learning and memory uh, so you should have a deep understanding regarding uh, brain ബ്രെയിനിനെ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം മനസ്സിലാവും എനിവേ സോ ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു സോ ഫസ്റ്റ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ലേണിംഗ് വി നോ ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ന്യൂ നോളജ് ജനറേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ദെൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ so when we learn something we are acquiring certain types of knowledge and uh, we have to store this knowledge uh, in our brain that means that we have to store our knowledge uh, in the memory system so this there is basically no learning without memory just think you are uh, uh, hearing my class for the last 2 hours hmm? and suppose if you are not when i ask you some questions or when the exam comes you are not able to recall these things then what is the use of this learning so that is why i am telling that it is there is basically no learning without memories like unna namak karyangal memorize cheyan pattillengalla sthiti nu parna it is really pathetic then learning and memory are cognitive functions that encompass a wide variety of uh, subcomponents these components can be structured in different ways for example we can focus on the temporal dimensions or differentiate the various forms of virtue by the content or mechanism of acquisition so i'm not going deep into it the kono vaichu vekka the medial temporal lobe how many lobes are there how many lobes are there in the brain four lobes what are the four lobes four. ഈ ലോബ്സ് ഏതാണ് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇനി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ഐ മെൻഷൻ ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ നെസസറി സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി പ്രോസസ് ലൈക്ക് എൻകോർഡിംഗ് ഇസ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് ദ റിട്രീവൽ and here i would like to mention one more and retrieval and uh, can you say what is that encoding retrieval and utilization of information that is also very important appa encoding und storage und utilization of information our fourth point would be that is also very important okay encoding encoding storage retrieval and utilization of information 
ഇതൊക്കെ ഈ എൻകോഡിങ് നടന്നു സ്റ്റോറേജ് നടന്നു റിട്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ റിട്രൈവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അതാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എൻകോഡിങ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു നോ ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ ടൈം ആൻഡ് റിട്രൈവൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ when you need it and also you have to uh, utilize that information then when we talk about uh, the stages of learning okay stage 1 conscious uh, unconscious incompetence stage 2 conscious incompetence conscious competence and unconscious competence stages of learning then this is this is very very important uh, the human memory it is divided into sensory memory uh, then the that the holding capacity is also mentioned here short term memory it's also called the working memory then long term memory then uh, this again uh, this long term memory is divided into explicit memory and the implicit memory explicit memory it is again divided into declarative memory and plain the division is like a episodic and semantic memory and uh, implicit memory it is divided into procedural memory. okay in now we have to deal with the uh, one so uh, may i ask you one question what is the relationship between learning and memory is there any relationship between learning and memory hmm yes Yes, what is the relationship? For storing and retrieval. Ah. Storing and retrieval. Storing and retrieval. Uh, apply utilization. Hmm. I mean, if you have to do the same thing, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റിട്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാ മാത്രമേ അവിടെ ലേണിങ്ങും മെമ്മറി ലേൺ ചെയ്തത് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ലേൺ ചെയ്തത് നമ്മൾ മെമ്മറി ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ അന്നാ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു യൂസ് വരണുള്ളൂ ഇനി അപ്പൊ നൗ മൂവിങ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഓർ ദ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഓർ ഹൗ ദിസ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് Uh, when will we say that the brain is damaged when endengil oru weightulla saadhana hit avo or action case lokke injury sambhavikkam okay injury sambhavikkam pashe nammal ipo palappulum brain de injury varuna samayathe porthekku onnum kaanarundavilla alle but it is being reflected in a certain behavior along with certain aspects especially some deficits in memory memory mm-hmm. will be very clearly evident uh, sometimes it may be uh, seen in the form of a disease or a psychological trauma but mm. especially here uh, uh, deficits in memory um, or uh, certain diseases or a psychological trauma it can uh, result in amnesia in a condition called amnesia uh, amnesia um, the slide is clear and Um, ah, so, okay. Then, what is amnesia? Absence of memory. Absence of uh, memory. We have to say that 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 we have to say. So, is it uh, then, uh, can we call it as amnesic? No. Hmm? So, uh, amnesia, uh, that itself is of different types. Hmm? Uh, sometimes, I don't have classification like that. Anyway, amnesia means it is the inability to learn new things or sometimes it is the loss of uh, previous knowledge chelpu pudhiya karyangala namukku padikkan pattundavilla or chelpu endha irikkum previous knowledge namukku adu utilize cheyan pattundavilla kittilla chelpu idu rendum kudi vara appo inability to learn new things aga uh, sometimes it can be the uh, loss of previous knowledge aga or both ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ആകാം രണ്ടും വരാറുണ്ട് ഇനിവേ വി നോ ദാറ്റ് ദ അമ്മീഷ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഓർ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി 
as well as uh, long term memory and uh, the brain is directly involved as you know that the brain it is uh, directly involved with uh, memory then ini idinatha ningalde study material le kore history pole parnittunde i am not going into going in detail regarding that because other um, initially adinam adinathikku povunnilla vaichcha manasilagum because in that uh, it is described regarding the prefrontal lobotomy angatha korchu karyangalokke parnittunde that is just a history pole yana you just uh, go through it the next is uh, regarding the hippocampus and this is an important thing uh, hippocampus as you know that it is a small organ and it is located at brain in the medial temporal lobe okay and what is the role of hippocampus hippocampus and then the main it, uh, it is a region that regulates the emotions hmm? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റീജിയൻ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഇമോഷൻസ് ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെമ്മറി എസ്പെഷ്യലി ലോങ് ടേം മെമ്മറി അപ്പൊ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന് ഒരു ഡാമേജ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ്സ് യൂഷ്വലി അവർ മെമ്മറി വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ ലോങ് ടേം മെമ്മറി സോ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ ഡാമേജ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ അമ്നീഷ്യ ഈ അമ്നീഷ്യ തന്നെ ആൻറ്റീരിയോ ഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആൻറ്റിറ്റോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു ഫോം ന്യൂ മെമ്മറീസ് ദറ്റ് വി കോൾ എസ് ദ ആൻറ്റിരിയോ ഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ സോ ഹിയർ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ആൻറ്റിരിയോ ഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ദ പേഴ്സൺ വിൽ എക്സിബിറ്റ് ലോസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു ഫോം ന്യൂ മെമ്മറീസ് new memories ana effect affect karana so here in this such a case the uh, old memory it will be seen adhi karyangal okka valare safe irun pesha pudhiyathaitta memorize idu edukkano padikkanulla pattern undavilla so injury uh, to hippocampus uh, good memory of the child pale karyangal okke undallo adakka valare safe irikku um പക്ഷെ ആ ഇഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പൊ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെമ്മറി എസ്പെഷ്യലി ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ ഡാമേജ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻറ്റിരോ ഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ആൻറ്റിരോ ഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലോസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു ഫോം ന്യൂ മെമ്മറീസ് അപ്പോ when we talk about anterior grade amnesia the person's old memories it will be safe means like safe i got any another disorder it is called when i have a few written then another important disorder associated with memory is called the korsakoff syndrome syndrome korsakoff syndrome or korsakoff psychosis in then have you heard of this uh, korsakoff syndrome അല്ലെങ്കിൽ കോർസക്കോഫ് സൈക്കോസിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇഫ് ആക്ച്വലി കോഴ്സസ് ഡാമേജ് വെൻ ദ ഡാമേജ് ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഓൾ ദ തലാമസ് ഓർ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ ഈ കോഴ്സക്കോഫ് കോർസക്കോഫ് സിൻഡ്രം യൂഷ്വലി വരുന്നത് എപ്പോഴും ആൽക്കഹോളിക്സിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ളത് ആൽക്കഹോളിസം ഒത്തിരി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ കോർസക്കോഫ് സിൻഡ്രോം കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെമ്മറി എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഇനപ്രോപ്രിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറാറ്റിക് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദ മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓർ ദ ലോങ് ടേം അബ്യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ലീഡ് ടു വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എസ്പെഷ്യലി ദ വിറ്റമിൻ ബി വൺ ഡെഫിഷ്യൻസി Uh, will be very clearly evident in a chronic alcoholic and it will gradually cause brain damage and will result in this Korsakoff syndrome. Okay. Which, Adana, which, is, which part of the brain is damaged now? Lower part of the brain, especially the thalamus as well as hypothalamus. Hmm? If we have continuous alcohol abuse, what happens? It will uh, get... Um, diluted in the blood 
and the blood is circulating from brain till foot alle ella body de ella parts like brain circulate cheyana appa a brain like oru idu kaiyni kaiyal oru percentage kaiyna padukka blood like alcohol endana alcohol de content kood aa ingane kooduna samayath endana idu koodi kaiyumbodhukkum the brain is slowly circulating to all parts of the body so that sorry i mean uh, the alcohol is slowly circulating to all parts of the body and the, because of the long term abuse what happens is that the vitamin b12 b1 deficiency that is clearly evident in a chronic alcohol and due to the uh, long term abuse uh, there is the b12 uh, b sorry b1 deficiency it causes brain damage and so on but it usually affect uh, it will be affected at the lower part of the brain called the thalamus and hypothalamus ma'am excuse me ma'am yes uh, ma'am could you please spell the uh, term ma'am ah okay that is i'll, I'll write it corsacol syndrome corsacol psychosis okay or uh, in some textbook it is corsacol syndrome okay then shall give you a few important points uh, that is regarding the uh, lobes lobes lobe that is first is the frontal lobe frontal lobe that these points you can write down it is not included in the slide frontal frontal lobe it is responsible for cognitive function it is responsible for cognitive function and and control of and control of voluntary movement control of voluntary movement and activity or activity voluntary movement or activity then next is parietal lobe p a r i e t a l parietal lobe processes processes information about processes information about temperature processes information about temperature taste taste touch and movement touch and movement then third one occipital lobe occipital lobe o c c i p i t a l occipital lobe it is responsible for it is uh, responsible for vision responsible for vision then next is temporal lobe temporal lobe mm. responsible for responsible for auditory processing responsible for auditory processing okay but these four lobes le parnalla these four lobes le endengilum if any damage happens to the four lobes then Uh, certain uh, activities concerned that our areas in a specific way to learn the lapa then subject some um, differences in behavior will be very clearly evident okay so these are the different types of brain disorders enzymas disease dementia brain cancer epilepsy and other seizure disorder then mental disorders parkinsons and other movement disorder corsacal psychosis I mean, ah, uh, this is uh, another. This is also an important model that is by Atkinson and Schiffrin model uh, in uh, information processing. So here also, uh, when you look at the picture, it is very clearly mentioned. So, en uh, environmental input, sensory input, 
uh, then sensory memory with the help of attention only attended uh, information it goes to the short term memory short term memory with a rehearsal that is called the elaborative rehearsal it goes to the long term memory uh, and um, if unattended it goes it becomes forgotten in short term memory again uh, sometimes uh, certain information in the short term memory it, it will get forgotten through decay or displacement and long term memory forgotten through interference or retrieval or failure ipo engena e for materials forgotten avagana the memory like varatha through some brain injury or like a brain damage allengil retrieval failure nokka paranadha sadharana brain damage okka varumbodana namukku vararullathu so that is atkinson shift ee idu correct aayittu manasilavandalla picture yes ma'am നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊന്ന് തന്നെ വരച്ചു നോക്കണം എൻവയോൺമെന്റൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അത് സെൻസറി മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയി സെൻസറി മെമ്മറി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സൈറ്റ്സ് സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ത്രൂ വിഷ്വൽ ആണ് പിന്നെ സൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഹാപ്റ്റിക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പതുക്കെ സെക്കൻഡ് സെൻസറി സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻസറി മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പിന്നെ maintenance sorry elaborative rehearsal by the long term memory like it okay is it clear yes ma'am yes hi okay clear i mean this is another uh, theory by walk and normans model of p and s memory the inat parayna karyangal endanu chinna Wolf and Norman's model പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആറ്റ്കിൻസൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ മോഡലില് ദ ആർ ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ആറ്റ്കിൻസൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ മോഡൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ദ ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇൻ ആറ്റ്കിൻസൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ ഹെഡ് ഗിവൺ ടു ത്രീ ടൈപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി സെൻസറി ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ബട്ട് ഇൻ uh bog bog and norman's model they had given importance to two types of memory that is called the p and s memory what is p and s in the idea primary memory and secondary memory idin an importance kodukunna primary memory kin secondary memory kin primary memory primary memory primary memory nu parayunnathu the what we are aware in the present moment that is called the primary memory or immediate memory the mm? ipanna so now you know what is happening now mm? what is the time now and uh, uh, i'm taking which portion which class i'm taking everything you are aware of the conscious i mean uh, you are very well aware of this uh, what is happening in your surrounding so you are consciously aware of what is happening now hmm? so that we call that walk and normal called as primary memory okay so adu nu parayanad endana stm thaniyana alleki or working memory thaniyana but he used the term endana primary memory then secondary memory means the knowledge from a long period of time what is other name uh, for the secondary memory knowledge from a long long term memory അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആണ് ബട്ട് ഹിയർ വോക്ക് ആൻഡ് ടേം പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പോ യൂഷ്വലി ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകും ദ സ്റ്റിമുലസ് വിൽ ഗോ ടു ദ പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൻഡ് ഇഫ് റിഹേഴ്സൽ ഓർ നത്തിങ് ഹാപ്പൺ ദെൻ വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ഗെറ്റ് but if through uh, some rehearsal happens then it goes to the secondary uh, sorry uh, a yes, secondary memory secondary memory is otherwise we can call it as long term long term okay then next is uh, regarding the craig and lockhart so here craig and lockhart uh, he emphasized they emphasized on the levels of a process അവിടെ ലെവൽസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് 
levels of processing means um, uh, actually the levels means depth processing as well as shallow processing they had given they used the two words uh, like depth processing and shallow processing in the shallow processing, uh, like shallow processing or what do you mean by shallow processing? Shallow. Deep alert. Deep mm -hmm. uh, we, That means we process information in, uh, in two ways. Mm -hmm. That is, first is uh, shallow processing and deep processing. Shallow processing is importance of structural processing is importance of that means we are giving importance to the physical qualities. particular hmm? uh, physical qualities and importance that we call as the shallow processing. And uh, shallow, uh, sorry, uh, structural processing. Uh, you just write down. Um, the levels of processing, the levels of processing can be divided into can be divided into depth processing, depth processing, and shallow processing, depth processing and shallow processing. Shallow processing involves shallow processing involves structural processing, structural processing, and phonemic processing. Here it is there. And phonemic or phonetic processing. In structural processing. In structural processing, the individual is giving importance to the individual is giving importance to physical qualities. Importance to physical qualities. In phonemic processing, in phonemic processing, we encode it in. We encode it. We encode its sound. Phonemic. We encode its sound. Me now write down. Deeper level of analysis. Deeper level of analysis results in results in elaborate. Elaborate long lasting, long lasting, and stronger memory trees and stronger memory trees, stronger memory trees. Elaborate long, long lasting, and stronger memory trees. Is an example in a meaning long term memory deeper level depth processing some deep depth it uh, means uh, the, it is something related to the semantic process. So that means more meaning, we are giving importance to more meaningful analysis so that it will go to the long term memory. But in the case of shallow processing, the other we are giving importance to structural processing and phonetic uh, as well as phonetic process. That is, we are giving importance to the physical um, qualities or in other words, we are giving importance to the sound or the of phonemes, we are giving importance to the phoneme. So it will be in a superficial level. So that is called the structural processing and uh, phonetic processing. So depth processing like 
Bet. Semantic. 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 Okay. Then this is called the parallel distributed uh, processing. Hmm? Parallel distributed processing means or it is also called uh, the PDP model. So according to this model, the system consists of a large number of neurons like computing elements. Neurons in the neurons Clear all, na lang yung parayan. Ngayon ngayon connected ay tan ay lang po yung nandala. Ure dendrite na dito na tayo kaya synapse. At ako nang mga neuron na darin parin yala. Oro na connected ay tan na po yung nandala. So here in this model, it is mentioned that the system, our system, it consists of a large number of neurons, and these neurons are like computing elements. Ure information ngayon yun na. इधर नहीं मोटे कोड़े तो मोटे कोड़े तो मैंने कितने कोड़े कोड़े तो पूर्व आने चाहिए ना, so these elements are called nodes. ये कहाँ ना ना, ये elements हैं ना nodes हैं ना ना पारा ना, चले textbook के लिए निगल दे, textbook के लिए is it node or unit? I'm not sure about it whether it is node or unit. 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 Unit है ना, पर so it is चले textbook के लिए it is called also called the node. Then you do network model. The network model is no node in the world. So it is better to write as unit. So these elements are called units. The node is not there. So make it as unit. And the knowledge is stored in connection in the unit. If you are studying about the topic called the memory. Memory purchitola information, all the information regarding the memory as are stored in this unit. Hmm? And when if I am asking you a question regarding this memory, what happens is that this unit gets activated. Means like memory information full in the unit and story the general. If you have a question in memory, you can activate this unit to fire it. If you have a question in this activation, it is excitatory and inhibitatory. Excitatory means it is positive value and inhibitatory it is a negative value. If you have a question in this activation, you can get information. You can get the answer. अपन और वो इनफॉरमेशन है चल पन निगल डे फैमिली कुछ चटला इनफॉरमेशन ये और ये यूनिट लायर की स्टोरी ना दे पर फैमिली मेंबर्स ने कुछ चंदे के चोदी के ना समय तो ये दिस यूनिट गेट्स एक्टिवेटेड सो दैट यू आर एबल टू गिव आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फैमिली में मंस लाय आप इधर इल्ला मोरो कार्यों लोग इंगेना 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 एक्ट कनेक्टेड आईटे पोए को आना आप इ मो इस मॉडल इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड दिस दिस न्यूरॉन्स आर जस्ट लाइक ए कंप्यूटिंग एलिमेंट्स एंड दिस एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद अ यूनिक कॉल्ड नोट्स एंड द नॉलेज रिगार्डिंग uh, that is called the unit and this when uh, the particular information has to be retrieved this unit gets activated if um, uh, activation itself are of two types excitatory excitatory is positive value and inhibitory it is negative value. okay then intelligence theory class <laughs> Okay, so it is at ten o'clock. Yes. Okay, so. Ah, same. Cognitive psychology. Ah, okay. अपन नाले ten o'clock की ना we'll start with the intelligence theory. Okay. Portion. Okay, ma'am. Okay, next slide. Oh, इतना portion sir. 
Yes, ma'am. 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 അല്ല ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എല്ലാ തിയറീസിനും അതിൻ്റെതായ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെമ്മറിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇഫ് സം ഡാമേജ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ മെമ്മറി മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ സെറിബെല്ല സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് എ മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ചൊക്കെ ഓഫ് സൈക്കോസിസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആൽക്കോഹോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തുമ്പോൾ വേച്ചു പോണ പോലെയും ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ബാലൻസ് കിട്ടാതെ ഒരു അത് വൈ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ദ സെറിബല്ല അപ്പോഴാണ് ഈ നടക്കും പോലും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഏരിയാസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പി ഡി പി മോഡല് പറയുമ്പോ ഇതിനകത്ത് യൂണിറ്റ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിന്റേതായ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാനായിട്ട് ചിലപ്പോ പലപ്പോഴും ഈ പി ജി ലെവലിലൊക്കെ എസ് എ ചോദിക്കുമ്പോ ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ ആറ്റ്കിൻസൺ ഷിഫ്രിൻ മോഡൽ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി പി ജി ലെവലിൽ സാധാരണ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് Yes, uh, first you have to give an introduction regarding, if, uh, suppose if uh, uh, this Atkinson uh, Schifrin model theory is asked, you have to explain, you have to uh, draw the picture, you have to explain all the components of that uh, theory and after that uh, you have to write the critical evaluation. Thank you, thank you. Okay, I will tell you what I will tell you. Then, uh, anything else? Okay bye